سركيس تشوبريان وهو محلل الاسواق في اكويتي جروب مرحبا بك سركيس لنبدا من تصريحات ايضا ترامب بانه يريد ان يبقي ورقه الرسوم كاليه للضغط لانه لا يمتلك الكثير من الاوراق للضغط على الصين كيف فهمت الاسواق مثل هذه التصريحات في الحقيقة تباين أداء الأسواق المالية بشكل عام واعتبرت أغلب الأسواق المالية بأن اتفاق التجارة للمرحلة الأولى هو اتفاق إيجابي لكن لو نظر اليوم إلى مؤشرات الأسهم تحديدا في الصين فلاحظنا بعض الضغط الهابط إذ أن هناك حالة من القلق داخليا في الصين فعلى ما يبدو اتفاق التجارة الذي تم ما بين الولايات المتحدة والصين يميل أكثر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بالتأكيد ظهر تأثيره على الثقة في الأسواق المالية الأمريكية فعلى ما يبدو حاليا نحن في اتفاق يستفيد منه الطرف الأمريكي بشكل أكبر بكثير مما تستفيد منه الصين وبالتالي ما زالت الضغوط العالمية على الاقتصاد العالمي موجودة حتى هذه اللحظة رغم أن الاقتصاد الأمريكي حاليا قد يكون المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق بينما الصين ما زالت تعاني من إشارات ضعف اقتصادية حتى هذه اللحظة طيب برأيك يعني هل ستستمر الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الأمريكية في موجة الصعود الحالية يعني تقريبا سيسر كيس زالت معظم المخاوف التي كانت تهدد الأسواق الفترة الماضية وبالتالي حتى حينما كانت متوجدة هذه المخاوف استمرت الأسواق في الصعود هل هذا يعني المزيد من الإشارات الإيجابية؟ أحب النظر إلى أكثر من ما هو أبعد إلى مستويات الثقة حيث أن الأسواق المالية حاليا تشهد تدفقات نقدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص وحاليا مع المستويات القياسية التي شهدتها الأسواق المالية في الولايات المتحدة فيبدو أن الثقة تتوجه تحديدا بشكل لافت نحو الولايات المتحدة الأمريكية حتى خلال الفترة الماضية عندما كان هنالك بعض الضبابية لاحظنا استمرار في الاتجاهات الصاعدة الإجمالية وهذا كله تابع لرغبة المتداولين لإيجاد فرص استثمارية في أسواق العائد المرتفع ومنها أسواق الأسهم لكن باعتقادي خلال الفترة المقبلة سنلاحظ تباين واضح ما بين أداء الأسواق المالية العالمية أن كنا نقصد هنا أسواق الأسهم تحديدا فالاقتصاد العالمي كما أشرنا قبل قليل ما زال يتوجه نحو التباطؤ بل لا أستبعد أن نرى ركود عدة دول خلال هذه السنة بينما الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تحفيز جديد للناتج المحل الإجمالي الذي يدخل في معادلة حسابه الميزان التجاري وحاليا نتجه إلى مزيد من التقليص في العجل في التجارة مع الصين في مؤشرات الأسهم الأمريكية وبشكل عام الاستثمارات الأمريكية تبدو الآن أمام مستقبل مشرق على المدى القصير على الأقل نعم وبشكل سريع تحركات الذهب كيف تراها في هذه في ظل هذه التطورات الذهب كان قد سجل بعض الارتفاع بالأمس ولكن اليوم عاد ربما لمناطق ال 1552 دولار نعم لننظر إلى حركة الذهب على مدى تداولات هذا الأسبوع فقد كانت ضمن نطاقات محدودة نسبيا والاتجاه الصاعد الذي حصل يوم أمس ذكر على أنه بعض الضبابية أو بعض رغبة المتداولين لتحقيق موازنة ما بين المخاطر والعائد المرتفع لكن في الحقيقة بوجهة نظري أرى بأن ما حصل من ارتفاع يوم أمس كان عبارة عن عمليات جني أرباح لمراكز مالية بيعا على المكشوف وعاد اليوم السعر للانخفاض استجابة لرغبة المتداولين للتوجه نحو أسواق العائد المرتفع <تصفيق> أشكرك سيد سركيس تشوبريان وأنت المحلل للأسواق في إكوتي جروب شكرا جزيلا على هذه